বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের আইপিডি প্রকল্প এবং ইউএনডিপি সহযোগিতায় বাংলাদেশে পরিচালিত হচ্ছে ছোটদের পার্লামেন্ট অর্থাৎ জুনিয়র পার্লামেন্ট এই পার্লামেন্ট কিন্তু বড়দের মতোই বড়দের মতো তাদের মন্ত্রী আছে এমপি আছে হবে বিভিন্ন মিটিংও প্রিয় দর্শক জুনিয়র পার্লামেন্ট নিয়ে ছোট্ট কিছু আয়োজন আপনাদের দেখাবো চলুন আমরা আজ এসেছি সাভারে এখানে একশো চুয়ান্ন জন কেউ মন্ত্রী কেউ এমপি এভাবেই তারা সংসদ অধিবেশন পরিচালনা করবেন আজ এখানে হবে বিভিন্ন কমিটি মিটিং চলুন আমরা সেগুলো দেখে আসি একবার দু সালে প্রথমবারের মতো পাইলট শিশু সংসদ পরিচালিত হয় সেখানে ১৪ থেকে সতেরো বছর বয়সের মোট ৩০ জন শিশু একত্রিত হয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ শিশু সংসদ অধিবেশন দু বাংলাদেশ শিশু সংসদ শিশুদের জন্য শিশুদের দ্বারা পরিচালিত সংসদ বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা উপজেলা থেকে শিশুদের ভোটের মাধ্যমে একশো চুয়ান্ন জন শিশু নির্বাচন করা হয় শিশু সংসদের সদস্য হিসেবে এ সকল শিশুদের ঢাকা এনে দুই দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় জাতীয় সংসদের সকল প্রকার চালচলন কথাবার্তা সহ মোটামুটি সব বিষয়গুলো সম্পর্কে শিশুদের ধারণাগুলোকে আরও দৃঢ় করতে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় শিশুদের পুরো সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারলে এবং তাদের শিক্ষাদান এবং ক্ষমতায়ন করতে পারলে তারা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত হতে পারে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণরা মাননীয় সংসদ সদস্যদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময়ের আলোকে এবং সংসদীয় বিতর্ক অবলোকনের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় কমলমতী শিশুদের এসব শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিশু সংসদে সদস্যদের মধ্যে থেকেই বিভিন্ন রকম বিনোদনেরও ব্যবস্থা করা হয় সংসদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রশিক্ষণের সময় যাতে তাদের কোনোভাবে একঘেয়ামি না চলে আসে সে ব্যাপারেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় এরপর চলে দুদিনের কমিটি মিটিং এবং মূলত গণতন্ত্র সম্পর্কে শিশুদের মনে কোনো প্রকার দ্বিধা না থাকে সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখে সংশ্লিষ্ট সকলে সামাজিক যোগাযোগ জনসম্মুখে বক্তব্য প্রদানে দক্ষ এবং সুনাগরিক হয়ে গড়ে তোলাও এর একটি উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্রে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সম্মক ধারণা সম্পন্ন সক্রিয় নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাও এর লক্ষ্য দুদিন তাদের সংসদ অধিবেশন পরিচালিত হয় শিশু সংসদ কখনোই জাতীয় সংসদের বিকল্প নয় বরং শিশু সংসদে শিশুদের নিয়ে অভিজ্ঞতা জাতীয় সংসদকে উপকৃত করবে এর মাধ্যমে সংসদ সদস্যগণ শিশুদের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগ সম্পর্কে সরাসরি জেনে সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারেন Um, yes, I'm very pleased to welcome you to Child Parliament Event 2014, which has been conducted with the Parliament of Bangladesh in partnership with British Council and Save the Children. And I'm the Chief Technical Advisor of a UNDP, uh, Royal Kingdom of Netherlands funded project, IPD, who are the co-organisers. Uh, this is a wonderful event, bringing over 150 children, Bangladeshi children, aged between 14 to 17, from across the country to learn about Parliament and to actually experience parliamentary democracy in action by visiting the Parliament in Dhaka. এটি বাংলাদেশের সমগ্র বিভিন্ন জায়গা থেকে সমগ্র বাংলাদেশ থেকে যে শিশু প্রতিনিধিরা এসছে শিশু সংসদে তারা তাদের যে বক্তব্য এবং তাদের যে ভয়েস আমি বলি যে তাদের কণ্ঠ তারা এখানে তুলে ধরতে পারছে এটা একটা চমৎকার একটা অনুভূতি আমার কাছে মনে হচ্ছে এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আমি মনে করছি যে আমরা গত আড়াই বছর ধরে যে চেষ্টাটা চালাচ্ছি আমাদের শিশুদেরকে এই সুযোগটা দেওয়া সেটা আমাদের কাছে সফল হতে চলেছে ম্যান্ডেট হচ্ছে চাইল্ড রাইটস কনভেনশন ইউএন সিআরসি যেটা বলি এবং তার আর্টিকেলগুলোতে খুব পরিষ্কার করে চিলড্রেন ভয়েসের কথা বলা আছে চিলড্রেন ভয়েস টু বি হার্ড সেটা বলা আছে 
সো চাইল্ড পার্লামেন্ট ইজ এ প্রসেস যেখানে শিশুদের ভয়েসটাকে আমরা রেইস করি এবং শিশুদের ভয়েসটা শোনার জন্য আমরা বড়দেরকে কনভিন্স করি অর্থাৎ তাদের অ্যাকাউন্টেবিলিটি এনশিওর করার চেষ্টা করি সো এই চাইল্ড পার্লামেন্ট আমাদের দীর্ঘদিন থেকেই হয়ে আসছে আর আমাদের নিজস্ব একটা মানে অবজেকটিভস আছে সেটা হচ্ছে ডেমোক্রেটিক প্র্যাকটিসটা চিলড্রেনদের মধ্যে আসলে আস্তে আস্তে এডুকেটেড করা এবং সেই ডেমোক্রেসি প্র্যাকটিসেরই একটা বড় এডুকেশন তারা পাবে এই পার্লামেন্ট থেকে যেটা সম্ভবত বড়দের জন্য একটা লার্নিং হবে যে কি করে সরকারি দল এবং বিরোধী দল একটা ডেমোক্রেটিক অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করে সেখানে সুন্দর আলোচনার মাধ্যমে একটা সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শিশু সংসদ এমন একটি কার্যক্রম যার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম সংসদীয় কার্যক্রম আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ও সরকার কাঠামো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে মাননীয় স্পিকার ডেপুটি স্পিকার এবং সংসদের সদস্যগণ এই অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার শিশুদের মনোবল আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ শিশু সংসদ অধিবেশন দুই হাজার এই অনন্য এবং ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজনের বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আমাদের মাঝে আজকে যারা এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি উপস্থিত সকল শিশু সংসদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমার প্রিয় শিশু বন্ধুরা এবং সম্মানিত অতিথিবৃন্দ মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ মিডিয়া প্রতিনিধিবৃন্দ আপনাদের সকলকে আজকের এই সুন্দর আয়োজনে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং চৌষট্টি জেলা থেকে আমাদের এই শিশু বন্ধুরা এসেছে সেটাও একটি অনেক বড় বিষয় কেননা এটা শুধুমাত্র ঢাকা কেন্দ্রিক একটি আয়োজন নয় কিন্তু তারপরেও যে বিষয়টির উপরে আমরা জোর দিতে চাই কিন্তু আমি মনে করি এই আয়োজনকে আরও অনেক বেশি সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন যাতে আমরা আরও অনেক অধিক সংখ্যক শিশুর কাছে পৌঁছে যেতে পারি এবং তাদেরকেও এই প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করতে পারি এবং দুদিন ব্যাপী এই কার্যক্রমে তারা একটি সংসদ পরিচালনা এবং একটি সংসদ অধিবেশন কিভাবে পরিচালিত হয় সেটি রোল মডেল করে তারা উপস্থাপন করবে বিশ্বায়নের এই যুগে তথ্য প্রবাহের যে তথ্য প্রযুক্তির যে অবাধ প্রবাহ সেটা আমাদের সকলের জীবনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে এবং এর অপরিসীম একটা প্রভাব আছে এবং সেখান থেকে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই তার সাথে বাংলাদেশও সম্পৃক্ত এবং এগিয়ে যাচ্ছে কাজে এই সকল সুযোগগুলোকে যাতে তোমরা কাজে লাগাতে পারো এবং কাজে লাগিয়ে যাতে তোমাদের যে মেধা এবং প্রতিভা সেটার পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে তোমরা নিজেদেরকে গড়ে তুলবে এবং তার মাধ্যমে তোমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলবে সেটাই আমাদের প্রত্যাশা চলুন আমরা শিশুদের দ্বারা পরিচালিত অধিবেশনের উল্লেখযোগ্য অংশ দেখে নেই আমি আশা করছি দিনের কর্মসূচি অনুযায়ী আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আমাদের এই অধিবেশন সফল হবে মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন প্রশ্নকাল শুরু হচ্ছে প্রশ্নকালের প্রথম বিশ মিনিট প্রধানমন্ত্রীর উত্তর প্রদানের জন্য নির্ধারিত থাকবে মাননীয় স্পিকার আমি ফরিদপুর জেলার নির্বাচিত শিশু সংসদ সদস্য মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে আজকের এই শিশু সংসদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাচ্ছি ঢাকা শহরের এবং ঢাকা শহরের এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে যানজট আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী আমাদের এতে করে আমাদের স্কুলে আসা যাওয়ার সমস্যা হচ্ছে এবং অনেক শিশু মাঝে মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ছে তাই তাই শহরগুলোতে যানজট নিরসনের জন্য বর্তমান সরকারের আমলে কি ধরনের পদক্ষেপ আছে আমি তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন দুই সংসদ উত্থাপিত হল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাবো তার উত্তর প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার এটি খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেননা যানজটের কারণে মাঝে মধ্যে প্রচণ্ড গরম পড়ে যার ফলে শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে মাননীয় স্পিকার আমরা চাই শিশুরা যেন এই যানজটের শিকার না হয় এবং যানজটের কারণে অনেক শিশু শিক্ষার্থী সঠিক সময়ে পরীক্ষার হলে যেতে পারে না যার ফলে তাদের পরীক্ষার অনেক ক্ষতি হয় মাননীয় স্পিকার এই জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে এর মধ্যে অনেকগুলি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে যার কিছু আমি এই মহান সংসদে বলছি 
মাননীয় স্পিকার এর মধ্যে ঢাকা শহরের মগবাজার মৌচাক ফ্লাইওভার প্রকল্প খিলগাঁও ফ্লাইওভারের নতুন লুপ নির্মাণ মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ মেট্রো রেল প্রকল্প ইত্যাদির কাজ বর্তমানে চলছে মাননীয় স্পিকার এর সাথে ঢাকার গণপরিবহনের উন্নতির জন্য আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে আমি আমাদের মহান সংসদের শীর্ষ সংসদ সংসদ সদস্যবৃন্দকে বলতে চাই তারা যদি নিজ নিজ আসনের সমস্যাগুলো গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন তাহলে আমি সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি সমাধানের চেষ্টা করব মাননীয় সদস্য জনাব জসীম উদ্দিন একটি সম্পূরক প্রশ্ন করুন মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে মহান সংসদে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মাননীয় স্পিকার আমি মেহেরপুর জেলা হতে নির্বাচিত একজন শিশু সংসদ সদস্য আমি প্রথমেই আমার জেলার পক্ষ থেকে উপস্থিত শিশু সংসদ সদস্য প্রত্যেককে জানে আন্তরিক শুভেচ্ছা মাননীয় স্পিকার আপনি জানেন শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড অর্থাৎ একটি জাতির উন্নতি অবনতি নির্ভর করে শিক্ষার উপরে কিন্তু সেই শিক্ষার মান যদি নিম্ন হয় তাহলে এ সেই উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যর্থ মাননীয় স্পিকার আপনি জানেন বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে যা আমাদের শিক্ষার মান উন্নয়নের পথে অন্তরায় তাই আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই এই প্রশ্ন ফাঁসের বিষয় নিয়ে তিনার মন্ত্রণালয় কি কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাগুলো কি কি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ জানাবো তার উত্তর প্রদানের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার হাই রে কপাল মন্দ চোখ থাকে তো বন্ধু আমার বিরোধী দলের সংসদ সদস্য আসলে আমি মনে করব যে আসলে ভাগ্যবান নয় কেননা আমরা আমাদের মন্ত্রণালয় যখন সমাপনী পরীক্ষা চালু করে তিনি হয়তো বা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি মাননীয় সংসদ আপনি জেনে থাকবেন যে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মাননের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেই পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা দু সালে সারা দেশে একযোগে প্রথমবারের মতো প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয় আমি এটাও গর্বের সাথে সংসদে পেশ করতে চাচ্ছি যে সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা এম ডিজি অনুযায়ী দু হাজার সালের মধ্যে প্রাথমিক শতভাগ শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে যদিও সরকার দু বছর হাতে থাকতেই সেই লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে আমি এখন বিলের দফাগুলো সংসদের সামনে পেশ করছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে সংশোধিত আকারে বিলের দফা এক দফা দুই তিন চার পাঁচ ছয় এবং একুশ এই বিলের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হোক যারা এ প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন আমার মনে হয় হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিলের এক দফা প্রস্তাবনা ও শিরোনামা এই বিলের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হোক যারা এ প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন আমার মনে হয় হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলের দফা এক প্রস্তাবনা ও শিরোনামা এই বিলের অংশ হিসেবে গৃহীত হলো আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ শিশু সংসদে শিশু সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ আমি বিশেষভাবে এই সংসদকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে বিরোধী দলীয় সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আমাকে ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নির্বাচন করার জন্য এ পর্যায়ে আমি বক্তব্য পেশ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য মোজামদ মারিয়া নওরিন আপনার জন্য সময় দু মিনিট ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশের সৃষ্টি যে জেলাতে অর্থাৎ মেহেরপুরের পক্ষ থেকে আমি বাংলাদেশ শিশু সংসদ সদস্যবৃন্দদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার মেহেরপুরের সবচেয়ে বড় সমস্যা নিরক্ষরতা যার কারণে মেহেরপুরে বাল্যবিবাহ বেশি হয় বাল্যবিবাহ বেশি হওয়ার কারণে মেহেরপুরে কিশোরী মায়ের সংখ্যা ও শিশুর সংখ্যা বেশি মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত গরম ও শীতকালে অতিরিক্ত ঠান্ডা হওয়ার কারণে শিশুদের নিউমোনিয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় মেহেরপুরে কোনো শিশু হাসপাতাল নাই শিশু বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক প্রয়োজনীয় উপকরণ না থাকায় শিশুরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে না মেহেরপুর সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় মাদক দ্রব্য এখানে সহজলভ্য যার কারণে শিশুরা সহজেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে এবং চিকিৎসার অভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না পাওয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে যায় শিশুদের চিকিৎসার জন্য মেহেরপুরে একটি শিশু হাসপাতাল ও শিশু বিশেষজ্ঞ দয়ের খুবই প্রয়োজন উপরোক্ত বিষয়টি জনগুরুত্ব সম্পূর্ণ বিধায় আমি মাননীয় স্পিকারের মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্যকে শিশু সংসদের অধিবেশন আগামীকাল আট মে দু তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল 
দশটা ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত মুলতবি করা হলো আপনাদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ শিশু সংসদে আগত শিশুরা খুবই প্রাণবন্তভাবে তাদের কার্য পরিচালনা করেছেন একশত চুয়ান্ন জন শিশু সংসদ সদস্যের মধ্যে ভোটের মাধ্যমে তারা মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন এখানে জাতীয় সংসদের মতোই প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় নেতা স্পিকার ডেপুটি স্পিকার চিফ হুইপ হুইপ সহ সরকারি দল ও বিরোধী দল উভয় দল থেকেই নির্বাচন করা হয় শিশু সংসদ অধিবেশনে মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় সংসদে শিশু সংসদে উত্থাপিত শিশুদের জন্য দুটি নতুন বিল উত্থাপনের চেষ্টা শিশু সুরক্ষা ও অসহায় শিশুদের অধিকার সংরক্ষণের নিমিত্তে শিশু অধিকার কমিশন গঠন বিল দু এবং দ্বিতীয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন নিষিদ্ধকরণ বিল দু এবং তারই ধারাবাহিকতায় শিশুদের উত্থাপিত বিল দুটি জাতীয় সংসদের উত্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আমি আপনাদের কথা দিলাম এই দুইটা আইন আমার তো আর এই ক্ষমতা নাই আমি প্রাইভেট মেম্বার হিসাবে আমি পার্লামেন্টে তোমাদের দুইটা আইন আপনারা যারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসাবে উপস্থিত হয়ে এই দুই দিনব্যাপী পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করে এই দেশের ইতিহাসে গণতন্ত্রকে টেকসই এবং মজবুত করার কারণে জন্যে যে একটি নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি করলেন আমার মনে হয় বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি মাইল ফলক হিসাবে এই দিক থেকে আমরা চিন্তিত করতে পারি তোমরা আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ তোমরা জাতিকে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারবে গত সাত মে দু হাজার জাতীয় সংসদের আদলে শিশুদের দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশ শিশু সংসদ অধিবেশন দু হাজার পরিচালিত